హలో ఎవ్రీవాన్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాం ఈరోజు వీడియో అయితే ఒక డిఫరెంట్ వీడియో డిఫరెంట్ అని ఎందుకన్నా అంటే మేము వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేస్ ఒకటి సాధ్య వల్ల వెళ్ళిన ప్లేస్ ఇంకొకటి అయింది ఇది చాలా ఫేమస్ ప్లేస్ అండి వరంగల్లో దీన్ని ఫోర్ట్ వరంగల్ అని అంటారు ఇంకా కిలా వరంగల్ అని కూడా అంటారు ఇది చాలా హిస్టారికల్ ప్లేస్ కాకతీయ రాజుల కాలం నాటి ఒక కట్టడం అనమాట సో ఈ ప్లేస్ అయితే మేము చూద్దాము ఒకసారి మన సబ్స్క్రైబర్స్కి కూడా ఒకసారి చూపెట్టచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మేమైతే వెళ్తున్నాము ఇక్కడ మనం ఎంటర్ అవుతుంటే మనకి ఇక్కడ కనిపించే వాల్స్ పెద్ద పెద్ద వాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇదంతా కూడా ఆ స్టోన్స్ మధ్యలో మట్టితో కట్టిన వాల్స్ అనమాట చాలా హైట్ ఉంటాయి ఇది మనం దాటగానే మనకి ఇక్కడ ఒక విలేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ అయ్యేది సెకండ్ వాల్ అనమాట ఇది కంప్లీట్గా రాతి కట్టడం అంటే ఎలాంటి సిమెంట్స్ అలాంటివి యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ డైరెక్ట్గా స్టోన్స్ తోటే దీన్ని కట్టి ఉంచారు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఈ ఫోర్ట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అడ్డుగా అంటే ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక సెక్యూరిటీ పర్పస్ లాగా ఈ వాల్స్ అయితే కట్టడం జరిగింది ఇక్కడ లోపల మళ్ళీ ఒక విలేజ్ టైప్గా అనిపిస్తుంది ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటుంది అంటే ఏవైనా తవ్వకాలు లాంటివి అలాంటివి చేయడం అంటే అదంతా కూడా ఇల్లీగల్ అనమాట ఇక్కడ సో కంపల్సరీ లీగల్ నోటీస్ ఖచ్చితంగా తీసుకొని ఇక్కడ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా చేయాలి అది ఎందుకు అని అంటే అది ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద సెన్స్ రాజుల కాలం నాటిది కాబట్టి ఈ నిధులు అలాంటివి ఏమైనా దొరుకుతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్లేస్కి అట్లా ఉందన్నమాట రూల్ ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్లో కనిపించేది కుష్ మహల్ ఇదేంటంటే కాకతీయుల టైంలోనే ఇది ఒక ఆడిటోరియం లాంటిది అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడే రాజులు వాళ్ళందరూ కూడా గ్యాదరింగ్స్ కానీ మీటింగ్స్ కానీ చేసేవాళ్ళు అని ఒక ఇదైతే ఉంది ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండే కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అంటే అప్పటి రాజుల కాలం నాటి కట్టడాలు అలాంటి పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్లో యాక్చువల్గా మేము వెళ్ళాలనుకుంది అక్కడ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఆ ప్లేస్కి అనమాట కానీ సాధ్య ఏం చేసింది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే అక్కడ కిడ్స్కి సంబంధించిన ఒక ప్లేస్ అయితే కనిపించింది సాధ్యకి ఇంకా వెంటనే తను బయట నుండే అట్మాస్ఫియర్ అంటే చిన్నపిల్లలకి అట్రాక్టివ్గా ఉండేటట్టుగా బొమ్మలు అవి కనిపించేసరికి వెంటనే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనేసి స్టార్ట్ చేసింది సో ఇంక మేము చేసేది ఏం లేక ఓకే అనేసి ఇక్కడ ఏకశిల చిల్డ్రన్ పార్క్ అనేది ఒకటి ఉంది అట్లానే మేము కూడా ఏమనుకున్నాం ఓకే సాధ్య కూడా కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది కదా అన్నట్టు మేము కూడా వెళ్ళామన్నమాట సాధ్యం తీసుకొని పప్పీస్ కావాలా నీకు ఏం చేస్తావు చేస్తా ఇంకా టాయిలెట్ పోసిందా ఒక టాయిలెట్ కాదు నన్ను అది 
வாட்டர் ఇంకా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సాధ్య రన్నింగ్ అయితే ఏదో రీఛార్జ్ చేసినట్టు పవర్ వచ్చేసినట్టు బిహేవ్ చేసింది సాధ్య ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు ఇంకా ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు కూడా సాధ్య నాపడం అయితే మా వల్ల కాలేదు ఇంకా స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి చిన్న స్టెప్స్ ఎక్కి లోపలికి అయితే వెళ్తుంది ఆ రన్నింగ్ చూడండి అసలు మామూలుగా కాదు మేము కూడా వెనకాల రన్నింగ్ చేస్తున్నాము ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా లోపల అన్ని స్లైడ్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళకి ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకు కూడా ఉన్నాయి స్లైడ్స్ అంటే వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు ఇంకా కొన్ని ఆడుకోవడానికి కొన్ని ప్లే ప్లే ఐటమ్స్ లాంటివి ఉన్నాయి సాధ్యకైతే కొంచెం కూడా భయం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్ని ట్రై చేసింది అన్నీ ఆడుతుంది ఎక్కడ పడిపోతుందో అన్నట్టుగా నేను కూడా వెనకాల తనకి సపోర్ట్గా ఉన్నా అనమాట కానీ సాధ్యకు మాత్రం ఏం భయం లేదు చక్కగా ఎక్కడం స్లైడ్ చేయడం చేస్తూ ఉంది ఇంకా స్లైడ్కి నేను భయపడుతున్నా కానీ సాధ్యం మాత్రం నాకు చెప్తుంది ఏం కాదు అమ్మ నేను నేను వెళ్తాను రా వెనకాల అని చెప్తుంది అనమాట కానీ నేనైతే అంత వెళ్ళలేదు ఇంకా సాధ్యం వెళ్ళగట్లా అది జారుకుంటూ వచ్చేసింది చెప్పు ఏమున్నాయి 
ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇంకొక థీమ్ దగ్గరికి మేము వెళ్ళాము సాధ్య ఏం చేస్తుందంటే ఒక బొమ్మని ఇట్లా కదిలిచ్చేసరికి అక్కడ ఒక వ్యాలెట్ కనిపించింది అనమాట సో అది ఏదో బేబీస్ది అంటే ఆ బొమ్మల్లోదే ఒకటి ఏమో అనుకున్నాము ఆ వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో క్యాష్ చైన్ పట్టీలు అవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట సో అవి ఏంటంటే అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఒక బాబుకి షూట్ ఫోటోషూట్ చేయించడానికి వచ్చారు సో వాళ్ళని ఒకసారి అడిగి చూద్దామని అడిగితే ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళదే అయింది అది వాళ్ళైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఇంకా ఈ చుట్టుపక్కల అది లేక్ అనమాట అక్కడ పక్కనే ఈ పార్క్ పక్కనే లేక్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది ఆ లొకేషన్ కూడా ఇంకా సాధ్య డ్రైవింగ్లోకి వచ్చేసింది ఒక కార్ తీసుకొని ఇష్టం సాధ్యకి ఇలాంటి అంటే సాధ్యకనే కాదు కిడ్స్ ఎవరికైనా చాలా ఇష్టం ఉంటుంది ఆరెంజ్ ఎంత ఒకటి ట్వంటీ రూపీసా మ్యాంగో ఎంత వన్ కేజీ అయ్యో థ్యాంక్ యూ అండి అరే బాగున్నాయి మీ దగ్గర గ్రేప్స్ అసలు వాడిపోవట్లేదు అండి ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా కూడా నుంచి తీసుకొచ్చింది ఇవి మీ తోటలోనా ఎక్కడుంది మీ తోట ఇక్కడేనా బాగున్నాయి అండి ఫ్రెష్ గా అది ఎంత అండి అన్ని ట్వంటీ అన్నా వాటర్ మిలన్ అండి ఎట్లా తినాలండి ఇది జ్యూస్ చేసుకోవచ్చా 
ఎక్కడ తీసుకొస్తారండి ఫ్రూట్స్ ఇవి అమ్ముకోవడానికి ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తారు మీరు ఈ ఫ్రూట్స్ ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తారు మీరు బ్యాగ్ లో ఉంటా ఏం చేస్తున్నా వేరే కళ్ళతో వేసిన వేరే కళ్ళ ఎక్కడ మనకు లేదా ఇక్కడ పెయింట్ లేదని చెప్పినందుకు నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతూనే ఉంది రన్నింగ్ చేసుకుంటూ అట్లా తను వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఒకరు షూటింగ్ చేస్తున్నారని చెప్తాం కదా ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళింది తన మెయిన్ రోల్లోకి వచ్చింది అదేంటో తెలుసు కదా మీకు కెమెరా హ్యాండ్లింగ్ అనమాట మళ్ళీ ఒకటి మా దగ్గర ఉన్న గోప్రో తీసుకొని ఆ బాబుని ఫోటోషూట్ చేస్తుంది అనమాట సాధ్య ఇది అది మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న కెమెరా మ్యాన్స్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారో వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ సేమ్ అలా చేస్తుంది అనమాట సాధ్య అయితే రోజు రోజుకి క్రేజీ అంటే క్రేజీ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ చిన్న హట్ అయితే చాలా క్యూట్గా ఉంది చూడ్డానికి అది సేమ్ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి ఐటెం కూడా వాళ్ళు డిజైన్ చేయడం కూడా చాలా బాగుంది పిల్లలకి కరెక్ట్గా వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా అంటే హార్ష్గా ఏం లేకుండా కొంచెం అంటే ఏదైనా తగిలినా కూడా పెద్దగా ఏం దెబ్బ తగలకుండా ఉండేటట్టు వాళ్ళు చేసి పెట్టారనమాట ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అయితే మీకు చెప్పాలి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ కూడా అదేంటంటే ఇక్కడ కిడ్స్కి ఫోటోషూట్స్ కానీ లేదంటే సాంగ్స్ కానీ ఏదైనా షూటింగ్స్ పర్పస్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ ప్లేస్ చాలా బెస్ట్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ఒక్కటే ప్లేస్లో మీకు అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బొమ్మలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా థీమ్స్ అనమాట ఇది విలేజ్ థీమ్ ప బేబీస్ పడుకున్నట్టుగా ఇంకా టెలిఫోన్ థీమ్ స్కూటీస్ బైక్స్ చిన్నపిల్లలకి యూజ్ అవి ట్రక్స్ ఇంకా విలేజ్ థీమ్స్ ఉంటాయి కదా హట్స్ లాంటివి అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళు థీమ్స్ లాగా పెట్టి చేస్తున్నారనమాట అంటే ఇదంతా కూడా ఒక సెటప్ లాగా వాళ్ళు ఇక్కడ పర్ డే ఫోర్ థౌజండ్ లాగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ జంపింగ్ చేస్తుంది చాలా ఇష్టం సాధ్యకి ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ ఇట్లా ఈ జంపింగ్ ఇది కనిపించింది అంటే కంపల్సరీ ఆడుతుంది ఇక్కడ ఏమో ఇంకా ఉయ్యాలో ఊగడం స్టార్ట్ చేసింది నాకే భయం వేసింది అక్కడ కూర్చుంటే ఎక్కడ పడిపోతుందో అని కానీ ఇక్కడ కొందరు పెద్దవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఉయ్యాలు ఊగుతున్నారు వాళ్ళు టీచర్స్ అంట ఇంకా వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళతో కలిసిపోయింది సాధ్య కూడా ఆడుతుంది అట్లా ఆడుతూ ఆడుతూ మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసింది అమ్మ ఎంత రన్నింగ్ చేసిందంటే ఆ రోజు మాత్రం మామూలుగా కాదు అక్కడ కనిపించే వాళ్ళందరినీ చూడడం అందరూ కిడ్స్ స్కూల్ పిల్లలు కూడా కొంతరు వచ్చారనమాట అంటే చిన్న పిక్నిక్ టైప్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చినట్టున్నారు సో వాళ్ళు కూడా చాలామంది కనిపించారు
అప్పటికే ఇంకా కొంచెం ఈవినింగ్ అట్లా అయిపోతుంది సో అందుకని ఫోటో వరంగల్నే మేము అక్కడ షూట్ చేయలేకపోయాము ఇంకా ఈ దీని తర్వాత పైన కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అవి చాలా బాగుంటాయి మూవీ షూటింగ్స్ వర్షం మూవీ షూటింగ్ అలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ చేశారు నెక్స్ట్ టైము అయితే కంపల్సరీ మేము అక్కడ ఒకటి వీడియో తీయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాము కంపల్సరీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఒక వీడియోలో అయితే పక్కా పెట్టేస్తాము సో ఇదండి వీడియో మీ అందరికీ ఈ వీడియో చాలా నచ్చింది అనుకుంటున్నా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్